പുല്ലൊക്കെ കൂടി നടുവിലൊരു മുള വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 വെക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ വെക്കേഷനൊക്കെ പോകുമ്പം ഈ പുല്ലിൽ കളിക്കും മുളോളം കയറിപ്പോയി അപ്പൊ തന്നെ ചീത്ത കേക്കും ഇത് പശുവിന് കൊടുക്കാനുള്ള പുല്ലായിരിക്കുവേ എന്തിനാ അതിങ്ങനെ തട്ടി താഴെ ഇടുന്നതെന്നുള്ള ഹലോ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് മാറ്റിടും സത്യം നീ ഭൂമിയിലെ വരുമൊന്നാണെന്ന നേരിൻ്റെ നിറവിനാൽ അണിചേരുമാനന്ദ തീരം നീ ഇന്നൊരു കഥ പറയാനുള്ള മൂഡിലാട്ടോ പറയട്ടെ ഒരിക്കല് ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു ഈ ആത്മീയത എന്നാൽ വളരെ കാഠിന്യമേറിയ വഴിയല്ലേ എന്ന് അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു അന്വേഷകരുടെ സമീപനത്തിനനുസരിച്ച് വഴിയുടെ കാഠിന്യം ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും എന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് ഉൾക്കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന അപരിഷ്കൃതനായ ഒരു മനുഷ്യനോട് കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ വള്ളി പടർപ്പുകളിൽ പിടിച്ച് കിണറ്റിലിറങ്ങി വെള്ളമെടുത്തു തരും കുറച്ചുകൂടി പരിഷ്കൃതനായ അനുഭവ പരിചയമുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു കയറുണ്ടാക്കി കിണറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളമെടുക്കും കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കി അവൻ കപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഭാരരഹിതമായി വെള്ളം കോരും എന്നാൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ അറിഞ്ഞ പരിഷ്കൃതനായ മനുഷ്യൻ മോട്ടോർ ഘടിപ്പിച്ച് ഒരു വിരൽ അമർത്തലിൽ എത്ര വെള്ളം വേണമെങ്കിലും ശേഖരിക്കും ഇവിടെയെല്ലാം വെള്ളം ശേഖരിക്കുക എന്ന ജോലിയാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരും ചെയ്തത് കഷ്ടപ്പെടലിലോ ത്യാഗത്തിലോ അല്ല കാര്യമിരിക്കുന്നത് അറിവിലും തിരിച്ചറിവിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മീയത കഠിനമോ എളുപ്പമോ അല്ല സമീപനവും തിരിച്ചറിവുമാണ് അതിന്റെ വഴി നിർണയിക്കുന്നത് സംഭവം പിടികിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിന്നും സഞ്ചരിക്കാം ഏതിലൂടെ ഹലോ ബ്ലസ്സിലൂടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രായോജകർ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഡാനി ജെയിംസ് ചേച്ചി ഇത് അങ്ങോട്ടോ തിരക്ക് പിടിച്ചു പോകുന്നേ അതെ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗിന്റെ തേർഡ് ഫേസ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ലേറ്റ് ആയത് കാരണേ മിസ്സായി ഓ അത്രയ്ക്കും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ പോയി നോക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലാകും ലൈഫിൽ എല്ലാ ഓട്ടവും കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു നല്ല ജീവിതം വേണ്ടേ അത് ന്യായം പുതിയ ഫേസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആംഫി തിയേറ്റർ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ബ്യൂട്ടി സലോൺ സ്പാ സെന്റർ ഡോക്ടേഴ്സ് കൺസൾട്ടേഷൻ റൂം ഓപ്പൺ കാഫറ്റീരിയ റൂഫ് ഗാർഡൻ എല്ലാം ഉണ്ട് വാ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്വന്തമാക്കിട്ട് പറയൂ വാ എന്ന് നിൽക്ക് ഞാനും കൂടി വരാം അടുത്തടുത്താകുമ്പോ നമുക്ക് പഴംപുരാണം പറഞ്ഞിരിക്കാല്ലോ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കൂ നയൻ സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ട്രിപ്പിൾ വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് ശാലിനി സൂസൻ മാത്യു ഇത് ഹലോ ബ്ലസ്സിൽ നിന്ന് ആശാലതയാണ് കേട്ടോ ശാലിനി ചേച്ചി എൽ ഐ സിയിൽ എവിടെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എറണാകുളത്താണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഓഫീസിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരെന്താ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര് ജോർജ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്തിനാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഫെഡറൽ ബാങ്കിലാണ് ഓഡിറ്റിലാണ് ഓഡിറ്റിലായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പല ഓഫീസുകളാണ് ഇപ്പൊ നോർത്ത് പറവൂരിലാണ് ഓക്കെ 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 എത്ര കുട്ടികള് ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഈ വഴിയിൽ ജോലിയാണ് മാരീഡ് ആണോ മോൻ അപ്പൊ എൽ ഐ സി യിലൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു അറിയാം രാവിലെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴും പ്രോഗ്രാംസ് കേൾക്കുമ്പോൾ വാഴക്കുളം എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ അതൊക്കെ അതെ അതെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു സന്തോഷം അപ്പൊ ഇനി പറഞ്ഞോളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് വെച്ച് തരാം ഷാലിനി ചേച്ചിക്ക് ഏത് പാട്ടാ വെച്ചു തരേണ്ടത് ഓക്കെ 
തീർച്ചയായിട്ടും പാട്ട് വെച്ചിരാം എല്ലാരടുത്തും അന്വേഷണം പറയൂ ഓ പറയാം പറയാം ഡാനിയുടെ അടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഉണ്ട് 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 എന്റെ സൈഡിൽ തന്നെയുണ്ട് കേക്കുന്നുണ്ട് ഡാനി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ശരി ചേച്ചി അപ്പൊ സന്തോഷം കേട്ടോ ഓക്കെ ലക്ഷ്മി ഇത് ഞാനാ സുധ ഓക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ ബ്ലസ് ലൈഫ് സൂപ്പർ പിന്നല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തിനു മക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണം ഇവിടെ ആവുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കളിയും ചിരിയും ബഹള ആണോ ഗ്രേറ്റ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോ വരാ നിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും കൂടി ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേരെ കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് മൈ പ്ലഷർ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രഭുലിന്റെ വിശേഷം പറയാ ഇതെന്തേ പ്രഭുൽ ഭായ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കാരനാണ് ആണോ അത് ചെറിയൊരു കഥയുണ്ട് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ബോംബേ ആയിരുന്നു ഞാനും എന്റെ അനിയത്തിയും ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അനിയത്തിയുടെ പേര് കേട്ടാ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജെട്ടു അതെന്താണ് അനിയത്തിയുടെ പേര് മനോജ്ഞാ ദേവി എം കെ എന്നാണ് എന്റെ അമ്മോ മനോജ്ഞാ ദേവി അമ്മ അവിടെ ഇട്ട ഒരു പേരാണ് സാധാരണ നമ്മളെ ഈ ബായി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേ കേരളത്തിലുള്ള ഒരാള് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേരിടില്ലല്ലോ ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടായി എനിക്കിഷ്ടായി സംഭവം കൊള്ളാം ഇഷ്ടമുള്ളത് പ്രഭു വിളിക്കും പ്രഭുലെ വിളിക്കും അങ്ങനെ ഷോർട്ടാണ് വിളിക്കാതെ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്റെ ബായി വിളിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്നാ ബായി വിളിക്കാം ബായ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം ഏത് കമ്പനിയിലാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി അല്ല ചേച്ചി എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഷോപ്പാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസ് ഷോപ്പാണ് എന്ത് പേര് ഷോപ്പിന്റെ ഫിനിക്സ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഷോപ്പ് എനിക്ക് മൊത്തം നാല് ഷോപ്പാണ് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന മണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പെരുമ്പോ അവർക്കും മോറ്റോടിക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് ഈ പറയുന്ന മണ്ണൂർ ടൗണിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബംഗോല ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് തൃപ്പോടത്തിരി ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇടുക്കി നമ്മുടെ കഞ്ഞിക്കുഴിയിലെ ഒരു ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നാല് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഓടി എത്തും അല്ല വേറെ ആൾക്കാർ രണ്ടാമത്തെ <laughs> ാണ് <laughs> 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 നല്ല കാഴ്ചപ്പാടാണ് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല അടിപൊളി പേരാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബായി കുട്ടിക്ക് ഏത് പാട്ടാ ഞാൻ വെച്ചു തരേണ്ടത് പറയൂ എനിക്ക് ഏറ്റവും പാട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ച ആലോചിച്ചോ പഴയ പാട്ട് പറഞ്ഞാൽ കൊഴപ്പൊന്നും ചേച്ചി ഒരു കൊഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് വെച്ചേരും കാട്ടിലെ പാഴ്മൂളം ആ പാട്ടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ പാട്ട് വെച്ചേരാം എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ മോനെ ശരി എന്നാ ബായ് ശരി പഴയകാലത്തെ കൊയ്ത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ എന്റെ അമ്മ കൊയ്യാൻ പോകുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കിഴക്ക് വെച്ച് മുഴുവൻ പാടങ്ങളായിരുന്നു തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കയ്പ മംഗലത്താണ് എന്റെ വീട് എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കായലുകളും തോടുകളും നിറഞ്ഞ സ്ഥലമായ മാലിംഗരയിലേക്കാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് തലയിൽ കറ്റ വെച്ച് വരിവരിയായി വരുന്നത് കണ്ണിന് കുളിർമയാണ് ആ കറ്റകൾ അടുക്കി വെക്കും പിറ്റേ ദിവസം അതെടുത്ത വട്ടത്തിൽ എല്ലാ പെണ്ണുകളും കൂടി കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി മെതിക്കും മെതിക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ല് ചേറ്റും ചേറ്റുന്നത് കാണാനും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രക്രിയ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ അവിടെ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കും മെതി കഴിഞ്ഞ് കറ്റ വീണ്ടും കോല് കൊണ്ട് അടിച്ചടിച്ചടിച്ചെടുക്കും അത് ഒരു കലാപരിപാടിയാണ് രണ്ടു കയ്യിലും കോൽ പിടിച്ച് ഒരു കോൽ പൊക്കി മറ്റേ കോൽ കൊണ്ടടിക്കും കാൽ പണിക്കാർക്ക് കൊടുക്കും അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ത് രസമുള്ള കാലമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഗൾഫുകാരൊക്കെ നിറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പാടങ്ങളെല്ലാം നികത്തി പറമ്പാക്കി വീടും തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളും ഒക്കെയായി ആ കാഴ്ചകൾ ഓർമ്മയിൽ മാത്രം ആശിച്ചി സനൽ പുറ്റി ഈ കത്ത് വായിക്കണം കേട്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ കത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും എഴുതണം എന്നൊരു കൊതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മകളെല്ലാം പങ്കുവെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്നത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാലും ശരി അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സുഖം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെയും പിന്നെയും എഴുതാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് ശൈലജ വിശ്വപ്രസാദ് മാലിംഗറിൽ നിന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആ ചേച്ചി ഈ ശൈലജ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ചേച്ചി മുൻപേ പറഞ്ഞു കൊയ്ത്തിന്റെ കാര്യം മറുപടി ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു അതൊരു ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ നാടിനെ കുറിച്ച് പറയാം പാറക്കടവിലെ പാടവും അവിടെ നിന്ന് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് മൂടിക്കുളം വരെയുള്ള ആ റോഡിലൂടെ ഇത്രയും കറ്റകൾ അടുക്കി വെച്ച് തലയിൽ ചുമന്നു കൊണ്ടുവരുന്ന അത് നട്ടുച്ച വെയിലെന്നവർക്ക് ഒരു വിഷയമല്ല അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് മുറ്റത്ത് വലിയ വലിയ കോനുകളാക്കി വെക്കുകയും രണ്ടു ദിവസത്തെ ഒരു അവധിക്ക് ശേഷം പിന്നീട് വന്ന പനമ്പൊക്കെ നിവർത്തിയിട്ട് ഇതില് ശൈലിജ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മെതിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച മെതിച്ച് മെതിച്ച് നെല്ലൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം പിന്നീട് വടി കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന അടിച്ച് നെല്ലെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നീടുള്ള ആ ഓരോ പ്രക്രിയയും നെല്ല് ഉണങ്ങാനിടുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തവും പുഴുങ്ങുന്ന മുഹൂർത്തം അരിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഇവര് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ പാടുവല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ റോഡിൽ കൂടി ഒരാള് കറ്റ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാനായിട്ട് പറ്റാത്ത കാര്യമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാര്യം ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആയി കേരളത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുതരാനും ഉണ്ടാക്കി തരാനും അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരുണ്ട് കഷ്ടപ്പെടാനും അത് കൊണ്ടുതരാനും ഒക്കെ ആളുള്ളപ്പോ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കാറില്ല അത് മാത്രമല്ല തലയിൽ ആവശ്യത്തെന്തെങ്കിലും ഓടുള്ളവരാണെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കറ്റയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചുമന്നിട്ടുള്ള ഓടിന്റെ ആവശ്യപ്പ് വരുന്നില്ല അല്ലാതെ ഉള്ള സകലമാന ഭൂമിയും ടെൻഷനും ഒക്കെ തലയിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ കറ്റ ചുമക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തയായിരിക്കാം പക്ഷെ അന്ന് അത് ഗംഭീരമായുള്ള കാഴ്ച അത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രകൃതിയായിരുന്നു ശൈലജ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് വേണം പറയും എന്നെ ആശിച്ചൊരു കൊയ്ത്ത് ഉത്സവം പറയൂ കൊയ്ത്ത് ഉത്സവം അല്ല ഇതേപോലെ തന്നെ കളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചാണകം തളിച്ച് അത് മെഴുകും മെതിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറ്റ കുട്ടിയിടും നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനുശേഷം അത് മെതിക്കും നെല്ലാക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പുല്ലൊക്കെ കൂടി നടുവിൽ ഒരു മുള വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 വെക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ വെക്കേഷനൊക്കെ പോകുമ്പം ഈ പുല്ലിൽ കളിക്കും മോളോളം കയറിപ്പോയി അപ്പൊ തന്നെ ചീത്ത കേക്കും ഇത് പശുവിന് കൊടുക്കാനുള്ള പുല്ലായിരിക്കുവേ എന്തിനാ അതിങ്ങനെ തട്ടി താഴെ ഇടുന്നതെന്നുള്ള കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്നാല് ചൊറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല ശരീരം മൊത്തം ചൊറിയും ഈ പുല്ലിൽ കിടന്ന് കളിക്കുമ്പോ അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഇത് വായിച്ചു കേട്ടപ്പം ഓർമ്മ വന്നത് എനിക്കൊന്നും അങ്ങനെ ചൊറിച്ചിൽ വരില്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ മണ്ണിന്റെ മണ്ണുള്ള പാട്ട് പോലെ അല്ല നമ്മൾക്ക് പുല്ലിൽ കളിക്കുമ്പോ ചൊറിയാറുള്ളൂ ചിലർക്ക് അത് സ്വഭാവമാകുമ്പോ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ചൊറിയേണ്ട കാര്യമില്ല പാട്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോ ഇച്ചിരി ചൊറിഞ്ഞു സെന്റ് ഓഫ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ സന്തോഷം ക
സുദർശനൻ ചേട്ടൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയോ തലയിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കറ്റെടുത്ത് വെക്കണ്ട എന്ന് മൊത്തം പാരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴിയാ ജീവിത വിജയത്തിനായി അല്പം എളുപ്പ വഴികൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ദുഃഖിക്കുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നത് സമഷ്ടിയുമായുള്ള വ്യക്തിയുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് സമഷ്ടി ചൈതന്യത്തിന് അതിന്റേതായ ഒരു സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാര താളക്രമമുണ്ട് എന്താണ് സമഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ വ്യക്തിയും സമഷ്ടിയും ഒരാൾക്കും ഈ നിയമത്തിൽ കൈ കടത്താനാവില്ല നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസത്തെയും സസന്തോഷം സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അവകാശമുള്ളൂ പ്രപഞ്ച താളത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും സ്വീകാര്യതയോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദുഃഖകരമായ അനുഭവങ്ങളിലും നാം അധികം ദുഃഖിക്കാതെ സമചിത്തതയോടെ കടന്നു പോകുന്നു ഇതാണ് ജീവിത വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുക അമിത ആഗ്രഹം മോഹഭംഗത്തിലേക്കും മോഹഭംഗം നിരാശയിലേക്കും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട നിരാശയും വിഷാദവും ക്രോധത്തിലേക്കും വഴിമാറുന്നു ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതി ഭ്രംശതാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത രണ്ടിൽ അറുപത്തിമൂന്ന് ഈ ഗീതാശ്ലോകം ക്രോധിക്കുന്നവന്റെ ദുരന്തം വരച്ചു കാട്ടുന്നു ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ക്രോധാവേശം വരുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുക വിവേകപൂർണമായ ആത്മബോധത്താൽ ക്രോധത്തിന്റെ ശക്തി കുറയും ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം ഓരോ ദിവസവും എടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും പ്രകടിപ്പിക്കും എന്ന് തീരുമാനിക്കുക രണ്ടാമത്തെ തത്വത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഇത് ഒന്നിനെയും ദ്വേഷിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവീകമായ ഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്നു അതാണ് സ്നേഹം മാതാപിതാക്കളോടും നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരോടുമുള്ള സ്നേഹം ബഹുമാനമായി പുറത്തു വരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളോടുള്ള സ്നേഹം സൗഹൃദ ഭാവമായി പ്രകടിതമാകുന്നു കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹം വാത്സല്യമായി പ്രകടിതമാകുന്നു പ്രണയനീയോടോ ഇണയോടോ ഉള്ള സ്നേഹം ശൃംഗാരത്തിൽ കുതിർന്ന് പ്രകടിതമാകുന്നു സ്നേഹത്തിന്റെ വിവിധ നിറങ്ങളാണ് അവ ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലളിതവും ഗഹനവും വിശാലവുമായ മാർഗമാണ് സ്നേഹം കുട്ടിക്ക് വല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തോ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ സത്യസന്ധമായി ജോലി ചെയ്യും എന്ന് തീരുമാനിക്കുക സത്യസന്ധത സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുന്നു എന്ന് ഉപനിഷത്തുകൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു സത്യമേവ ജയതേ എന്ന ഉപനിഷത്ത് മന്ത്രം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ് എല്ലാ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിലും ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്വഭാവ ഗുണമാണ് സത്യസന്ധത തന്നോടും മറ്റുള്ളവരോടും പുലർത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടാവൂ ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും ചേർന്നാൽ വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ വിജയം ഉറപ്പാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ നന്ദിപൂർവം ജീവിക്കും ലോകം ഒന്നുമില്ലായ്മയല്ല എല്ലാം ഉള്ളതാണ് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം ജഗദീശ്വരൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ നന്ദി പറയാറുണ്ടോ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ വായു കുടിക്കാൻ ജലം ചലിക്കാൻ സ്ഥലം ആഹരിക്കാൻ പ്രകൃതി നിറയ വിഭവങ്ങൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ സർവേശ്വരനോട് എത്രയോ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉണ്മയുടെ ആധിക്യത്തിലാണ് സത്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ തരുന്നവരോടും പഠിപ്പിക്കുന്നവരോടും ജന്മം തന്നവരോടുമെല്ലാം നന്ദിപൂർവം ജീവിക്കുക ബുദ്ധന്റെ പേരുകളിൽ ഒന്ന് തഥാഗതൻ എന്നാണ് തനിമയിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ ഈ തനിമയിൽ ജീവിക്കുവാനായി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം ഭൂതത്തിലും ഭാവിയിലും അവിടെയും ഇവിടെയും ഒന്നും പോകാതെ വർത്തമാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിന്റെ എല്ലാ അലോസരങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഇരിക്കുക ജീവിതം സുന്ദരമാകും സുദർശനൻ ടി കെ ഉഷ്ണം ഉഷ്ണന് ശാന്തി എന്നത് കേട്ട് മറക്കാത്ത ഒരു മൊഴിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ ചേച്ചി വേർത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കരുത് ആ വേർത്തിരിക്കുന്ന ഉഷ്ണാവസ്ഥയിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണല്ലോ ഉഷ്ണം ഉഷ്ണേന ശാന്തി ഞാൻ അതിന്റെ പേരിൽ ആശയാകുന്ന ടീച്ചറോട് ആ ചേച്ചിയോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ കോപം കോപേന ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് കോപത്തോട് കൂടി തന്നെയല്ല ഇടപെടേണ്ടത് കോപം കോപേന ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചൊല്ലില്ലല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല അത് വേണ്ട ഈ ക്രോധം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇമോഷൻ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കുന്നവരും നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്രോധപൂർവം ഒരാളോട് പെരുമാറുമ്പോൾ അത് അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്
നിന്ന് വികാസങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ എന്നും ആവശ്യമാണ് എല്ലാം എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഹ്രസ്വമായ കാലയളവിൽ എത്ര എത്ര വികാരങ്ങളാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വികാരം നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണല്ലോ ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ വികാരത്തിന് പലപ്പോഴും ഞാൻ അടിമപ്പെടാറുണ്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാ വികാരങ്ങളും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ വരും ഇപ്പൊ ഒരാളോട് ഒരു സ്നേഹം വന്നാൽ നമ്മൾ എത്ര അത് നിർത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും അത് മൊഴിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇല്ല ചേച്ചി എനിക്ക് എത്ര പേരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടോ ഞാൻ അതൊക്കെ ഉള്ളിൽ അടക്കി പിടിച്ച് നിർത്തിക്കുക ഒരിക്കലും ഞാൻ അതിനെ തുറന്നോടില്ല ചില വികാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് നാല് അറ എന്നിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ മണിചിത്രത്തായിട്ട് പോയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചില ചില വികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വികാരിയായിട്ട് മാറിയേ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ല ക്രോധം എന്ന വികാരം ഇല്ലേ ആ ഒരു വികാരമാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചങ്ങാതി കാരണം എപ്പോഴും എനിക്കുള്ള കൂടെ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ആശേഷിക്ക് ക്രോധം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ആശേഷി ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ വരൂല പക്ഷെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും എല്ലാവർക്കും വരും ദേഷ്യം പിടിക്കാത്തവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ വരാറില്ല പൊതുവേ ദേഷ്യം പ്രിയരേ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും വ്യാഴാഴ്ച കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ഹെലോ ബ്ലസ് ഡോട്ട് യു ബൈ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ എ മീഡിയ ബേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹലോ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ്